வணக்கம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பின் வரவனாற்றுள் எது சரியான ஏறு வரிசையில் அமைந்துள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க முதல் ஏன்றதில் பாருங்கள் எட்டில் இருபத்தைந்து சதவீதம் கமா ஆறில் நாற்பது சதவீதம் கமா ஒன்பதில் முப்பது சதவீதம் கமா பதினைந்தில் இருபது சதவீதம்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எட்டில் இருபத்தைந்து சதவீதம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா இதை எப்படி எழுதணும் எட்டு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ்னு எழுதலாம் இந்த எட்டு இன்ட்டு இந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை நம்ம எழுத எப்படி எழுதலாம்னா இருபத்தஞ்சு பை நூறுன்னு எழுதலாம் அப்போ நான் இருபத்தஞ்சு பாருங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு இங்கே நாலு இருபத்தஞ்சா நூறுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு நாங் நாங்கு இரு நாங் எட்டு அப்போ நான் இதுக்கு வந்து எட்டில் இருபத்தைந்து சதவீதத்துக்கு வந்து ரெண்டு என்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து ஆறில் நாற்பது சதவீதத்தை பார்க்கலாம் அப்படினா இது எப்படி எழுதணும் ஆறு இன்ட்டு நாற்பது பர்சன்டேஜ் இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும் நாற்பது பை நூறுன்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த ஜீரோவும் இந்த ஜீரோவும் அடி கொடுத்துடலாம் இப்போ ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நான்கு இங்கே ஐ ரெண்டா பத்து மேலே பாருங்கள் ரெட்டப்பட்ட நம்பராக இருக்குது கீழே ஒத்தப்பட்ட நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா அடி கொடுக்க முடியாது நான் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு ஆ ரெண்டா பன்னெண்டு பை கீழே பகுதியில் வந்து அஞ்சு இருக்குது அந்த அஞ்சு அப்படி எழுதலாம் இப்போ பன்னெண்டில் அஞ்சு எத்தனை தடவை இருக்குது ரெண்டு தடவை இருக்குது ஈரஞ்சா பத்து அப்படின்னா பன்னெண்டில் பத்து போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுன்றது வந்து அஞ்சால் வகுக்காது அதனால் நம்ம இங்கே புள்ளி வச்சுக்கலாம் அடுத்து இங்கே சைஃபர் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா இருபது இருபதில் அஞ்சு வந்து நாலு தடவை இருக்கும் நாலஞ்சா இருபது அப்படின்னா இங்கே நாலுன்னு வரும் அப்போ நான் ஆறில் நாற்பது சதவீதத்துக்கு ரெண்டு புள்ளி நாலுன்னு கிடைக்கும் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒம்பதில் முப்பது சதவீதம் அடுத்து ஒம்பது இன்ட்டு இந்த முப்பது சதவீதத்தை முப்பது பை நூறுன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த சைஃபரை இந்த சைஃபரையும் அடி கொடுத்துடலாம் பாருங்கள் இங்கே மேலே வந்து ஒத்தப்படை என்ன இருக்குது கீழே ரெட்டப்படை என்ன இருக்குது அதனால் அடி கொடுக்க முடியாது அப்போ நான் ஒம்பது இன்ட்டு மூணு என்ன கிடைக்கும் ஒம்பத்து மூணு இருபத்தேழுன்னு கிடைக்கும் கீழே பத்துன்னு இருக்கும் ஸோ இருபத்தேழில் பத்து ரெண்டு தடவை இருக்குது மிச்சம் ஏழான்றது கிடைக்கும் அந்த ஏழான்றது டிவைட் ஆகாதனால நம்ம புள்ளி வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஏழோட சைஃபர் கூட்டினா சைஃபர் சேர்த்தா எழுவதுன்னு கிடைக்கும் ஸோ எழுவதில் பத்து ஏழு தடவை இருக்கும் அப்போனா ஒன்பதில் முப்பது சதவீதத்தில் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழுன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து என்ன இருக்குது பதினைந்தில் இருபது சதவீதம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா பதினஞ்சு இன்ட்டு இருபது சதவீதத்தை நம்ம இருபது பை நூறுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கே ஒரு சைஃபர் இந்த சைஃபரையும் ஆடி கொடுத்துடலாம் ஓ ரெண்டா ரெண்டு ஆ ரெண்டா பத்துன்னு அடிச்சிடலாம் அப்புறம் இங்கே ஓ அஞ்சஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு அப்போனா நமக்கு மூணுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் பதினைந்தில் இருபது சதவீதத்துக்கு நமக்கு மூணுன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏறு வரிசையில் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஏறு வரிசையில் அப்படின்றப்ப வந்து நம்ம சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் தான் எழுதுவோம் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வரும் அடுத்து ரெண்டு புள்ளி நாலு அடுத்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு அடுத்து மூணுன்றது வரும் ஸோ அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் வரிசையாக ஏழில் கரெக்டாக இருக்குது இந்த எட்டில் இருபத்தைந்து பர்சன்டேஜ்ன்றது நமக்கு ரெண்டுன்னு கிடைக்குது அடுத்து ஆறில் நாற்பது சதவீதம்ன்றது ரெண்டு புள்ளி நாலுன்னு கிடைக்குது அடுத்து ஒன்பதில் முப்பது சதவீதம்ன்றது ரெண்டு புள்ளி ஏழுன்னு கிடைக்குது அடுத்து பதினைந்தில் இருபது சதவீதம் என்றது நமக்கு மூணுன்னு கிடைக்குது அப்போனா இந்த வரிசையே கரெக்டாக நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு முதல் சின்ன நம்பர் அதை விட பெருசு அடுத்து அதை விட பெருசு அடுத்து லாஸ் பெருசு அப்படின்னா இங்கே ஏன்றது தான் சரியான ஆன்சர் நன்றி